హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నిని అండ్ వెల్కమ్ టు మై స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బ్లడ్ రిలేషన్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్లడ్ రిలేషన్లోని పార్ట్ వన్ మీకు కవర్ చేస్తాను ఆ పార్ట్ వన్లోని మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ ట్రీ అండ్ రిలేషన్షిప్ ఈ మూడు అన్నీ కవర్ చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కానీ మీరు నా వీడియో కానీ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయమని ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎంత పాపులర్ అయితే అంత ఓకే బూస్టింగ్ మారల్ బూస్ట్ అవుతుంది నాకు అండ్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు మీద ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ మన పార్ట్ మన సిలోజియం మొత్తం నేను కవర్ చేశాను మొత్తం తొమ్మిది పాటలు చేశాను సిలోజియం నుంచి సో ప్రతి పాటు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాటు చూడండి ఎందుకంటే ప్రతిదీ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్గా మీకు బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చేసి మీకు ఈవెన్ లాస్ట్ పాటలోనే మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ప్రీవియస్ ఎస్పీఐ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు కవరింగ్ చేశాను అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి లైక్ ఇలా కమెంట్ చేస్తున్నట్టు క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే కమెంట్ చేస్తున్నారో అలా కమెంట్ చేస్తే ఆ కమెంట్స్ చేసినవన్నీ నేను మళ్ళీ ఒక వీడియో తయారు చేసి మీకు అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ రీజన్లో మన సెకండ్ టాపిక్ ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఆల్రెడీ మీకు సిలోజియం ట్రై చేస్తాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు బ్లడ్ రిలేషన్ని పార్ట్ వన్లోని చూద్దాం ఏంటి అన్నది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి బ్లడ్ రిలేషన్ ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లడ్ రిలేషన్ అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ మార్క్స్ ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేషన్ నుంచి రావచ్చు అర్థం ఏంటో ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేషన్ రావచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఓకే సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సిటీ అరేంజ్మెంట్ నుంచి కూడా ఓకే బ్లడ్ రిలేషన్ రిలేటెడ్ మీకు రావడం అనేది జరుగుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ రెండోది ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ ఓకే ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ పక్కా తెలియాలి బ్లడ్ రిలేషన్లో పర్టికులర్లీ బ్లడ్ రిలేషన్లో ఎందుకంటే మనం తెలుగులో ఓకే తెలుగులో మాయిని ఓకే మాయ అత్త అని అంటాం కానీ ఇంగ్లీష్లో ఏంటి ఆంటు అంకులే ఈవెన్ చిన్నాన్న పిన్నిని కూడా ఇంగ్లీష్లో ఆంటీ అండ్ అంకుల్ అని అంటాం అవునా కదా సో ఇవన్నీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఇంగ్లీష్లోనే మీరు బ్లడ్ రిలేషన్ నేర్చుకోండి అండ్ దాని తెలుగులో ఏంటనేది కూడా చెప్తూ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీకు గుర్తుండాలి ఓకే బ్లడ్ రిలేషన్లో అప్పుడే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జనరేషన్స్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాయ్ ఉన్నాడు అండి ఓకే దీన్ని మనం బాయ్ అనుకుందాం ఓకే ఇది గర్ల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది గర్ల్ వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనుకుందాం ఓకే బ్రదరు తిను సిస్టర్ తిను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి బ్రదర్ సిస్టర్కి మదరు ఫాదర్ ఉంటారు కదా సో నేను ఇక్కడ వన్ మినిట్ తిను నేను మదర్ అంటాను అనమాట ఓకే మదర్ ఫాదర్ ఓకే అంటే ఏంటి ఈ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్కి తల్లి తండ్రి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ మదరు అండ్ ఫాదర్కి ఓకే ఇంకో మదరు ఫాదర్ ఉండొచ్చు కదా మదర్ ఎక్కడ అనుకుందాం ఫాదర్ ఎక్కడ సో తిన్ని మదర్ అందాం మదర్ని ఎమ్ అనుకుందాం ఫాదర్ని ఎఫ్ అనుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అలాగే ఈ మదర్ కూడా మదరు ఫాదర్ ఓకే సో మదర్ ఎక్కడ వేద్దాం మదర్ ఎక్కడ వేద్దాం అండ్ ఫాదర్ ఎక్కడ వేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఏంటంటే వేసుకున్నాం ఇది అందరికీ తెలిసిందే అవునా కదా ఇవి అందరికీ తెలిసిందే మనం బ్రదర్ సిస్టర్స్ అనుకోండి తనకు మదరు ఫాదర్ ఉంటే మదరు ఫాదర్ అని చెప్పగలం వాళ్ళ మదర్ మనం ఏమంటాం ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇతనికి ఈ బాయ్కి ఈ మదర్ ఏమవుతుంది ఫాదర్ తాలూకా మదరు గ్రాండ్ మదర్ కదా దీన్ని మనం గ్రాండ్ మదర్ ఓకే గ్రాండ్ మదర్ అనుకోండి దీ ఎఫ్ని ఏమంటాం గ్రాండ్ ఫాదర్ అంతే కదా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఏంటండి ఫ్రెండ్స్ మామగారు తాతగారు నానమ్మ తా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి గ్రాండ్ మదర్ ఏంటంటే నానమ్మ నానమ్మని అంటాం కదా గ్రాండ్ మదరు నానమ్మ తాతయ్య కదా నానమ్మ తాతయ్య గ్రాండ్ మదరు గ్రాండ్ ఫాదరు ఓకే అలాగే అమ్మమ్మ ఓకే తిన్ను కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో గ్రాండ్ మదరే అంటాం జిఎం అంటే గ్రాండ్ మదర్ అనుకుందాం గ్రాండ్
అవునా కదా అండ్ తాతయ్య అవునా కదండి సో ఇదే మన తెలుగులో అంటే మనం చెప్పగలం కానీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లోని గ్రాండ్ మదరే తిన్ని గ్రాండ్ మదరే అంటారు తిన్ని గ్రాండ్ మదరే అంటారు తిన్ని గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటారు తిన్ని కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటారు ఈవెన్ బాయ్ కావాలండి గర్ల్ కావాలండి సో ఇప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఏమంటారంటే మదర్ తరపు వచ్చిన వాళ్ళని అంటే ఎవరైతే అమ్మ తరపున ఉంటారో అమ్మ తరపు ఈ అమ్మగారు ఉన్నారు కదా అమ్మ తరపున ఉంటారో వాళ్ళని ఓకే మెటర్నిటీ ఓకే మెటర్నల్ మెటర్నిటీ కాదు సారీ మెటర్నల్ ఓకే స్పీలింగ్ బాగా రాస్తారండి మెటర్నల్ ఓకే మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా అలాగే ఫాదర్ తరపు అయితే ఎవరుంటే ఫాదర్ తరపు ఎవరుంటే వాళ్ళని మనం పెటర్నల్ అంటారు అనమాట పిఏటిఈఆర్ఎన్ఏఎల్ సో ఇదే డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అడగను అనుకో ఈ బాయ్కి ఈ గ్రాండ్ మదర్ అదే ఈ ఈ మదరు ఏమవుతారు అనుకుంటారు ఫాదర్ మదర్ ఏమవుతారు అనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చెప్తారు గ్రాండ్ మదర్ అంటారు ఓకే ఒకవేళ ఓన్లీ గ్రాండ్ మదర్ అంటే గ్రాండ్ మదర్ అంటారు అందులోనే పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అనుకో అప్పుడు ఫాదర్ తరపు ఉన్న వాళ్ళని మనం పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటాం మదర్ తప్పు ఉన్న వాళ్ళు మనం ఓకే మదర్ తప్పు ఉన్న వాళ్ళని పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటాం అర్థం ఉందా ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ మదర్ తరపులో ఉన్న వాళ్ళని మెటర్నల్ ఫాదర్ తరపులో ఉన్న వాళ్ళని పెటర్నల్ అంటాం అర్థం ఉందా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇదే ఇప్పుడు చూడండి బాగా ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను మీకు ఓకే ఇప్పుడు అదే మదర్కి ఒక సిస్టర్ ఉన్నది అనుకోండి ఓకే అదే మదర్కి సిస్టరు ఓకే అండ్ బ్రదర్ ఉన్నారనుకోండి ఓకే బ్రదర్ సిస్టరు బ్రదర్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు మనం ఏమంటాం మనకి వాళ్ళని మనం ఇంగ్ ఇంగ్లీష్ని ఏమంటాం ఆంటీ ఆంట్ అంటాం ఆంటీ అను మనం ఆంట్ అంటాం అండ్ అంకుల్ అలాగే ఫాదర్ తరపు కూడా బ్రదరు అండ్ సిస్టర్ కూడా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని ఏమంటాం అంకుల్ ఆంట్ సో సేమ్ ఇలాగే ఇప్పుడు అన్నారనుకోండి ఫాదర్ తరపున బ్రదర్ అన్నారనుకోండి అనుకోండి ఏమంటాం పెటర్నల్ అంకుల్ అలాగే ఫాదర్ తరపున సిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి పెటర్నల్ ఆంట్ అర్థమైందా ఇంగ్లీష్లో ఎలాగంటారు అదే మన తెలుగులో ఏమంటాం ఫాదర్ తాలూకా బ్రదర్ని ఏమంటాం చిన్నాన్న అంటాం మామూలుగా కదా చిన్నాన్న అంటాం ఏ ఫాదర్ తల్లి సిస్టర్ని ఏమంటాము అత్తమ్మ అంటాం అవునా కదా అత్తయ్య ఓకే అత్తయ్య అంటాం అలాగే మదర్ తాలూకా సిస్టర్ని ఏమంటాం మనం పిన్ని అంటాం అవునా తెలుగులో తెలుగులో అయితే మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఉన్నది కానీ ఇంగ్లీష్లో అలా ఉండదు ఆంట్ అండ్ అంకులే అంటాం సో మదర్ తరపు సిస్టర్ని ఏమంటాం ఇప్పుడు మనం పెటర్నల్ పెటర్నల్ ఆంట్ అండ్ సారీ మెటర్నల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మెటర్నల్ ఆంట్ అండ్ మెటర్నల్ అంకుల్ ఓకే బ్రదర్ని బ్రదర్ని ఏమంటాం మదర్ తలకు బ్రదర్ని ఏమంటాం మావయ్య అంటాం అవునా కదా మావయ్య అర్థమైందండి మన తెలు మీకు తెలుగులో కూడా నేను రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవ్వాలండి ఎందుకంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ కానీ మీకు క్లియర్ అయిందంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అయిందంటే ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మీకు క్లియర్ అయిందంటే ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే ఓకే టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే మీరు ఈజీగా చేయగలరు అందుకే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియరిటీ ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ప్రతి నిమిషం చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఈ వీడియో చూడండి అర్థమైందా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంటే చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు చూడండి అంకులు ఆంట్ అయిపోయింది బేసిక్గా అండ్ అదే ఈ బ్రద ఈ ఫాదర్ తలక సిస్టర్కి ఫాదర్ తలక బ్రదర్కి ఇద్దరికి సన్స్ ఉన్నారనుకోండి సన్ కానీ సిస్టర్ కానీ ఉన్నారనుకోండి సన్ను వీళ్ళు సన్ను ఈ సన్ కానీ డాటర్ కానీ ఉన్నారనుకోండి డాటర్ కానీ ఉన్నారు మనకేమవుతారు చెప్పండి మనకేమవుతారు కజిన్స్ అవునా కదా మనం మామూలుగా మావయ్య కొడుకుని మా ఏంటిది బాంబర్ది బా ఇలా తెలుసుకుంటాం కదా కానీ వీళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మనం కజిన్స్ అంటామాట అలాగే వీళ్ళు కూడా ఏమైనా సన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఏమంటాం మనం కజిన్స్ అంటాం అనమాట ఓకే కజిన్స్ సిఓయుఎస్ఐ అనేది ఫ్రెండ్స్ రాసుకోండి ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఓకే నోట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్యన అడుగుతున్నారు కూడా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మన గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నారు ఓకే గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఇక్కడ పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ ఇక్కడ మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ కదా మెటర్నల్ సో ఈ గ్రాండ్ మదర్కి ఎవరైనా సిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి ఈ గ్రాండ్ మదర్ సిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి మనం ఏమంటాం గ్రాండ్ మదర్ సిస్టర్ గ్రాండ్ మదర్ అంటాం అండి ఇప్పుడు నార్మల్ మన తెలుగులో ఏమంటాం అమ్మమ్మ తాలూకా చెల్లిని మనం చిన్నమ్మమ్మ అంటాం చిన్నమ్మమ్మ లేకపోతే అమ్మమ్మ అని అంటాం అవునా కదా అమ్మమ
ఫాదర్ తాలూకా మదర్ మదర్ సిస్టర్ అయినా సిస్టర్ అయినా సరే ఫాదర్ తాలూకా బ్రదర్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే బ్రదర్ అయినా సరే గ్రాండ్ అంకుల్ అండ్ గ్రాండ్ ఆంట్ అని అంటాం అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పండి ఇప్పుడు అర్థమైందా సెకండ్ జనరేషన్లోని ఒక జనరేషన్ మీకు తర్వాత వస్తారు ముందు ఎవరైతే మన గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రాండ్ మదర్ తరగ సిస్టర్ అయినా సరే బ్రదర్ అయినా సరే మనకి గ్రాండ్ ఆంట్ అండ్ గ్రాండ్ అంకుల్ అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఈ అదే అమ్మ తరఫున గ్రాండ్ ఆంట్ని ఏమంటాం మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఆంట్ అంటాం నాన్న తరఫున గ్రాండ్ ఆంట్ని ఏమంటాం పెటర్నల్ గ్రాండ్ అంకుల్ అని అంటాం అర్థమైందా ఆంటీ అంకుల్ని గ్రాండ్ అంట్ గ్రాండ్ అంకుల్ అండ్ గ్రాండ్ ఆంట్ అని అంటాం అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ అండ్ వన్ మోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన సిస్టర్కి పెళ్ళి అయింది అనుకోండి ఓకే మన సిస్టర్కి పెళ్ళి అయిపోయింది ఇంకో ఇంకొకరు ఇంకొకరు మెయిన్ మెయిన్కి సార్ వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన పిల్లలు ఉంటారు కదా వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన పిల్లలు ఉన్నారా సిస్టర్కి ఇద్దరికి పెట్టు ఇప్పుడు అనుకోండి ఇక్కడ బాయ్ అనుకోండి ఇక్కడ గర్ల్ అనుకోండి ఓకే అంటే బాయ్ గర్లు ఓకే వీళ్ళిద్దరికి పుట్టిన పిల్లలు అప్పుడు వీళ్ళు మనం ఏమంటాం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు మనం ఏమంటాం మనం అప్పుడు మనం నార్మల్గా ఏమంటాం మేనల్డు మేన మేనకోళ్ళు అంటాం కదా మన సిస్టర్ తాలూకు పుట్టి పడేది దీన్ని మనం బాయ్ని నెఫ్యూ గర్ల్ని నీస్ అంటాం అనమాట అంటే ఏంటి మేనల్డు మేనకోడలు ఓకే మేనకోళ్ళు అలాగే ఈ బాయ్కి ఎవరు పెళ్ళి అయ్యి ఈ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఇంకో ఇంకో అబ్బాయి ఇంకో పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి తినకి ఏమవుతారు వీళ్ళు ఈ ఈ లేడీకి ఈ బా ఈ గర్లకి ఏమవుతారు తిను ఈ బాయ్ అయితే నెఫ్యూ సేమ్ ఓకే నీసు ఓకే అంటే మేనల్డు మేనకోళ్ళు ఇక్కడ కూడా మేనల్డే ఇది కూడా మేన మేనకోళ్ళే తు తినకి అదే తినకి వీరి పిల్లల్ని నెఫ్యూ నోచు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ నెఫ్యూ నీస్ గురించి గ్రాండ్ ఆంట్ అండ్ గ్రాండ్ అంకుల్ గురించి ఓకే అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇది తెలియాలి అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలిసింది కదా కాన్సెప్ట్ అంటే ఎవరిని ఏమంటారు మన తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోని డిఫరెన్స్ అని తెలిసింది కదా ఇప్పుడు వన్ మోరు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు తినక పెళ్ళి అయింది కదా తిన పెళ్ళి అయింది ఆ లేడీ వచ్చింది వాళ్ళ తాలూకా మదరు ఫాదరు ఓకే అవునా కదా వాళ్ళ తాలూకా మదరు ఫాదరు ఈ లేడీ తాలూకా ఈ లేడీకి ఈ లేడీకి తాలూకా మదర్ని మదర్ని ఫాదర్ని ఏమంటారు చెప్పండి మదర్ని ఫాదర్ని మనం మదర్ ఇన్ లా తినకి మదర్ ఇన్ లా అవుతుంది మదర్ ఇన్ లా అత్తయ్య ఓకే మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్ లా ఓకే ఫాదర్ ఇన్ లా అలాగే ఈ లేడీకి ఈ లేడీకి ఈ వాళ్ళ హస్బెండ్ తాలూకా మదర్ ఏమవుతుంది మదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా ఈ ఫాదరు ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే జస్ట్ సింపుల్ అనమాట ఎవరికైతే పెళ్ళి అయిందో వాళ్ళ ఆపోజిట్ తాలూకా మదర్ని మదర్ ఇన్ లా అంటాం వాళ్ళ ఫాదర్ని ఫాదర్ ఇన్ లా అంటాం అండ్ ఆపోజిట్ వాళ్ళ వాళ్ళ హస్బెండ్ తాలూకా ఫాదర్ ని ఫాదర్ ఇన్ లా అని ఆవిడంటది వీళ్ళు అంటారు అదే వీళ్ళకి ఈ అబ్బాయి ఏమవుతాడు ఈ అబ్బాయి ఏమవుతాడు వీళ్ళకి ఏమవుతాడు అల్లుడు అవుతాడు కదా ఓకే అలాగే ఈ ఏమవుతారు సన్ ఇన్ లా అంటారు అనమాట సన్ సన్ ఇన్ లా ఓకే అల్లుడిని సన్ ఇన్ లా అంటారు ఓకే కోడల్ని ఏమంటారు డాటర్ ఇన్ లా అంటారు అనమాట అంటే డాటర్ ఇన్ లా డాటర్ ఇన్ లా స్పెలింగ్ తెలుసు కదండి రాసుకోండి అంటే కోడల్ని డాటర్ ఇన్లా అంటారు సన్ అని సన్ ఇన్లా అంటారు అంటే జస్ట్ ఎవరైతే పెళ్ళి అయ్యి అవతల వాళ్ళ పిల్లలో ఇన్లా అన్నది యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో ఇక్కడ వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి ఏం చెప్పారు నేను ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్లీజ్ రాసుకోండి క్లియర్గా రాసుకోండి నేను నేను క్లియర్గా రాయలేదు క్లియర్గా రాసుకోండి కానీ మీకు తెలియాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేషన్స్ అంటాం అనమాట మనం కొన్ని జనరేషన్స్ అంటాం ఓకే జనరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మీ గురించి కొద్దిగా నేను అరేజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అరేజ్ చేస్తే మీకు ఇది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఉన్నారు కదా ఇలాగా ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని మనం తీసుకున్నాం ఈ జనరేషన్ని జీరో జనరేషన్ అంటాం అనమాట ఓకే జీరో జనరేషన్ యా సేమ్ జనరేషన్ అంటాం వర్డింగ్స్లోని ఓకే ఎలాగనున్నా పర్వాలేదు జనరేషన్ అంటే ఫస్ట్ జన్ ఇప్పుడు ఈ ఈ పిల్లలకి తాలూకా మదరు ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఈ మదరు ఫాదర్ చూడండి ఈ మదరు ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఈ పిల్లల తాలూకా మదరు ఫాదర్ని వీళ్ళని ఏమంటాం ఫస్ట్ జనరేషన్ ఓకే ఫస్ట్ జనరేషన్ వీళ్ళని ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్నాం ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ మదరు ఫాదర్ తాలూకా బ్రదర్
ओके फस्ट जनरेशन इलागे वील मदर सर फस्ट जनरेशन वील फस्ट जनरेशन वस्तार अर्थम फ्रेंड्स इला अंत यह लाइन वैसा अंड मन ग्रांड मदर ग्रांड फादर उ ओके अंत मन मदर सर को मदर अंड मद फादर सर को मदर लैवल्ल कदा लाइन मन सैकंड जनरेशन अटम ओके सैकंड जनरेशन ओके अर्थम फ्रेंड्स सैकंड जनरेशन वील तालूक वीर क्या ऊपर थर्ड जनरेशन अटोम ओके थर्ड जनरेशन अटोम एवर मन मदर तालूक मदर ने मदर तालूक मदर तालूक मदर ने ओके अला अंत तब मदर तालूक सिस्टर वील सैकंड जनरेशन वस्तार मदर तालू ग्रांड मदर तालूक सिस्टर फादर अना ओके ब्रदर ब्रदर अना सो जनरेशन फ्रेंड्स मोस्टली ओनली टू जनरेशन वर के क्वेश्चन अड़ता है अड़ते ओके थर्ड जनरेशन की वेलो सो मेरे टू जनरेशन तेजक चालू इप्ड अर्थम कदमी इपू अर्थम कदा बेसीक कांसप्टो इपूक्स सिंबल ओके सिंबल अं रिशन सिंबल रिश्शन कदमी फस्ट आफ् आल चूँ इपड़ दीन बटी चूँ एज फादर आफ बी अना अंत एज फादर आफ बी अंटे आबजेक्ट इध सबजेक्ट ए अवा बी की फादर अट ओके अर्थम अंत फस्ट मेरे एपड़ता आबजेक्ट उ आबजेक्ट बी की ए अवा फादर अन्ट ओके अर्थम फ्रेंड्स ए सारी ए अर्थम अंत तपी दी इलाकूडो ओके ए की बी फादर अकूदू ओके बी की ए अना फादर अर्थम फ्रेंड्स एज फादर आफ बी अंत ए अना बी की फादर अंत इनको मैं जनरेशन चेज कदा जनरेशन अंत इन चूँ वन जनरेशन अफ ओके वन जनरेशन अफ दी वन जनरेशन डोन अटा दी सें जनरेशन या जीरो जनरेशन ओके सेम आर् जीरो जनरेशन दी मैड कपल की मैं अंकितम चाहे ओके डबल एर क्यारीड कपल मेल एवर वाली बाक्स मैं इलाक फिमेल रौंड सर्किल ओके फिमेल तिनी फिमेल रौंड सर्किल रौंड सर्किल मैनस बाक्स प्लस प्लस अंत मेल मैनस अंत फीमेल इधी मन तालूका इधी ओके मन गुर्त मन सिंबल इधर आलवेज गुर्त अंत इन चूँ जनरेशन अब कदा बी बी की ए अना फादर अड्डे फादर कदा फादर अच्छे बी बी की जनरेशन अब कदा अंत वन एरो अपेसा इप्ड फादर अना फादर अंत मेल फादर अंत मेल मेल अंत बॉक्स वेस मन सो मेर सिंबल वेस अर्थम बी अना एक फादर अंक चूँ सन्न आफ बी अना कदा ए अना बी की सन्न अट अं बी की वन जनरेशन कन्न अंत वन जनरेशन की ए अना सन्न अट सन्न अंटे मेल कदा सन्न मेल कदा मेल के रिप्रजेंट बॉक्स सो ई बॉक्स वेसको इकड़ ए वेक अर्थम फ्रेंड्स बी की ए अना सन्न अर्थम सेम अलगे एज ब्रदर चूँ बी की एज ब्रदर आफ बी अट अंत इपड़ेमंट इधर सेम जनरेशन ब्रदर कदा अंत कदा ये बी की ब्रदर अट बी की ए की वेको ब्रदर अना का बट्टी दी मेल वेस मेल कदा बी एज ग्रांड फादर आफ बी अना ग्रांड फादर अंत एन जनरेशन चूँ ए अना एक्टा ग्रांड फादर अंत वन जनरेशन मध्य एवर उ इंको जनरेशन अच्छे बी अन्ट इपड़ अर्थम ए अना ग्रांड फादर ग्रांड फादर अंत मेल मेल अंत बॉक्स वस्तु ओके मेल एवर बॉक्स सो बीज एज ग्रांड फादर आफ बी अंत बी की ए अना ग्रांड फादर बी की ए ग्रांड फादर इक मदर आई उड़ी ओके फादर आई उड़ी एवर उड़ी जस्ट ग्रांड फादर टू जनरेशन चूँ वन एर वन जनरेशन इंको एर इंको जनरेशन अर्थम इप्त चूँ अलागे एज वैफ आफ बी अना अंत ए वैफ आफ बी अट अं रेट की एरो अं चूँ ए वैफ अंत दीन तरह रिश्शन सर्किल ए अना वैफ का बट्टी सर्किल मैनस अंड आटोमेट वैफ आफ बी अंत बी अना हस्ब हस्ब मे बी अना इला मन हस्बेकन तरवा एज सिस्टर आफ बी अना सिस्टर आफ बी अंत एंटे फिमेल बी एंत आटोमेट मन के 
సో ఏ అన్నది ఫిమేల్ కాబట్టి ఫిమేలు సిస్టర్ ఆఫ్ ఎవరు బి సేమ్ జనరేషన్ కాబట్టి ఇది సేమ్ జనరేషన్ ఆర్ జీరో జనరేషన్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి రిలేషన్ ఎలా చేసుకుంటాం ఏది ఎలా చేసుకుంటాం అని అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఏంటంటే ఓకే ఎప్పుడైనా సరే మీ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అనుకోండి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్లోని ప్రాబ్లమ్స్లోని ఆల్వేస్ ఏ దేనికి అబ్బ ఏకి బీకి అక్కడ రిలేషన్ అడిగాడు అనుకోండి ఈ ఏకి బ్రీకి మనకి పక్క వాళ్ళు జెండర్ తెలియాలి మెయిన్ జెండర్ తెలియాలి ఓకే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ బి అన్నాడు అది మనం మనం చెప్పొచ్చు ఏ అన్నవాడు బీకి ఏమవుతాడు అంటే మనం డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు ఏ ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ బి అని కానీ బీకి ఏకి బి ఏమవుతుంది అంటే బి ఈజ్ వాట్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు అనుకోండి మనం ఏం చెప్పగలం ఏమి చెప్పలేం కదా ఎందుకంటే ఏకి బి ఏమవుతుంది సిస్టర్ అయినా అవ్వచ్చు బ్రదర్ అయినా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే జెండర్ అన్నది ఇవ్వలేదు అవునా కదా ఎందుకంటే జెండర్ అనేది చాలా ముఖ్యం సో జెండర్ అనేది ముఖ్యంగా ఉండాలి ఏదైనా రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ కి ఓకే జెండర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే జెండర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ లోని ఏంటంటే చూద్దాం ఇది ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇందులోని ఎవరెవరు ఎవరికి ఏమవుతారో చెప్పండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎన్ ఉన్నది అనుకోండి ఎన్కి ఏ ఏమవుతుంది చూడండి ఎన్కి ఏమవుతుంది ఒక జనరేషన్ కింద ఉన్నది ఎన్ అండ్ ఏ అన్నది మేలు బాక్స్ ఉంది కదా ఏ మేలు అంటే ఏమవుతుంది ఎన్కి ఏ అన్నది ఫాదర్ అవుతాడు కదా ఫాదర్ అవుతాడు కదా ఇప్పుడు ఫాదర్కి వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళి అయింది ఐ మీన్ మ్యారీడ్ కపుల్ అందుకని మన యారో గుర్తుంది సో మ్యారీడ్ కపుల్ ఏంటంటే మదర్ అవుతుంది ఎన్కి అవునా దాని తర్వాత కే ఉంది మనకి జెండర్ తెలియదు ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ కేకి ఏదో సిస్టర్ అయినా అవ్వచ్చు బ్రదర్ అయినా అవ్వచ్చు బి అన్నది అండ్ తన తాలూకా బ్రదరు అండ్ తనకు ఒక సన్ ఉన్నాడు ఓకే ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా తిన సిస్టర్ కానీ బ్రదర్ అయినా అవ్వచ్చు తిన సిస్టర్ ఇది సేమ్ అలాగే తినక ఒక జనరేషన్ కింద ఈ మదర్ తాలూకా మదరు మదర్కి ఫాదరు ఓకే అంటే ఫాదరు అండ్ మదర్కి సిస్టరు అర్థమైందా ఇవన్నీ తెలిసింది కదా సి అన్నవాడు పీకి మదర్ సికి పీకి ఏంటి రిలేషన్ సిస్టర్ లెక్క మన ఇప్పుడు చూడండి ఈ లెక్కన ఏకి ఎస్కి రిలేషన్ కంటే ఏ ఈజ్ ఓకే డాష్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎస్ కి ఏ ఏమవుతుంది చూడండి లేదా ఏ కి ఓకే ఏకి ఎస్ కి తేడా ఏంటి చెప్పండి ఓకే ఎస్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నది ఓకే ఎస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది ఏ ఏమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఏ కి ఎన్ సన్ అయినప్పుడు ఓకే ఏ కి ఎన్ సన్ అయినప్పుడు తిను ఎస్ అన్నది సన్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ డాటర్ అయినా అవ్వచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే గారు ఏ అవుతుంది ఎస్ కి అన్నాడు అంటే ఎస్ కే అవుతుంది ఫాదర్ అవుతాడు ఏ సో ఏంటి అన్నాడు ఎస్ ఫాదర్ అనమాట ఓకే ఫాదర్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఏ అన్నవాడు ఫాదర్ అవుతాడు అర్థమైందండి ఇది ఎలాగైందో నెక్స్ట్ ఎన్ కి ఎం కి సిరిచండి ఎన్ ఈజ్ వాట్ ఆఫ్ ఇక్కడ డాష్ పెట్టాను అంటే ఏం లేదండి ఎన్ ఈజ్ వాట్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఎం కి ఎన్ ఏమవుతాడు చూడండి ఎం ఎక్కడ ఉన్నది ఎం ఎక్కడ ఉన్నది ఓకే ఎన్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్ ఎక్కడ ఉన్నది సో ఇప్పుడు చూడండి ఎం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫాదర్ తాలూకా సిస్టర్ కదా ఏ అన్నవాడు ఫాదర్ ఫాదర్ తాలూకా సిస్టర్ ఏమవుతుంది ఆంట్ ఓకే ఈ ఆంట్కి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ లెక్కను చూస్తే ఎంకి ఫాదర్ ఏమ ఈ ఏమవుతాడు బ్రదర్ అవుతాడు బ్రదర్కి సన్ ఏమవుతాడు మనకి నెఫ్యూ అవునా కదా నెఫ్యూ అవుతాడు అవునా కదండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇందలా ఒక ఫిమేల్ ఉన్నది వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నాడు ఓ బ్రదర్ తాలూకా సన్ అంటే ఏమవుతుంది నెఫ్యూ అంటే మ్యానల్డ్ కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెఫ్యూ అన్నది ఆన్సర్ వస్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నెఫ్యూ ఓకే అలాగే ఎఫ్కి ఎన్కి రిలేషన్ చూడండి ఎన్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్ సన్ను ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఎన్ని జనరేషన్ గ్యాప్ వన్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ ఇది చూసి ఎన్కి ఏ అవుతుంది ఫాదర్ అవుతుంది ఎన్కి ఏ అన్నది ఫాదరు ఏకి బి మదర్ అయితే ఏకి బి వైఫ్ అయితే ఎన్కి ఏమవుతుంది మదర్ అవుతుంది మదర్ తాలూకా మదరు ప్లస్ ఫాదరు అంటే ఏంటవుతుంది గ్రాండ్ ఫాదర్ కదా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఎన్నకి ఫాదర్ అనేవాడు ఎన్నకి ఎఫ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతాడు కానీ ఏ గ్రాండ్ ఫాదరు ఏ గ్రాండ్ ఫాదర్ చూడండి మదర్ తాలూకా అంటే మెటర్నల్ ఓకే మెటర్నల్ మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అర్థం ఉందా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చ
and C एकड़ होना थी, C एकड़ होना थी, so same ये daughter ना होच्छ, son ना होच्छ, कारण मैं कर general आवश्यक है तो, ये तो कहते हैं मतलब general आवश्यक नहीं थी, मैंने C का आवश्यक होना था general, C माना तेरे सुफी मेलो, तो same अलग है कहता, grandmother होता थी, grandmother होता था, कहने होता थी maternal grandmother होता थी, और ना कहता, ये तो कहते हैं mother � ऐसे कि मदर तालु का मदर अंत का था ये लेदर ब्रदर सिस्टर है ना पुरु ये ब्रदर तालु का मदर तीनों को बड़ा मदर है कदा होता थे सो मदर तालु का मदर है तो थे ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर एंटे मैटरनल ग्रैंड मदर के की एक ही छोटा ना फ्रेंड्स ये एक रण दे के एक रण दे एक्सक्यूज मी छोटे वाइफ तालु का सिस्टर है ना सिस्टर तालु सिस्टर रहते हैं वो तो दी सिस्टर इन ला ओके लेदा ब्रदर रहते हैं ब्रदर इन ला हाँ ना कहते नहीं सिस्टर वाइफ तालु का सिस्टर सिस्टर रहना होगा जो ब्रदर इन ला होता है सो इकड़ा ये इधर सिस्टर इन ला सिस्टर इन ला या ब्रदर इन ला ओके लेदा इन्टे कैनॉट बी डिटरमाइंड ओके आखिर ये वाले � नेक्स्ट चोर नहीं, B की M M की B है वो तो दी, B is what of M, ओके, B is what of M, M चोर नहीं, M में करो ना दी, B है दी, B है करो दी, चोर नहीं, ब्रदर तालु का वाइफ हो, M वो तो दी, सेम हो, ब्रदर तालु का वाइफ हो, सिस्टर इन ला वो तो दी, और ना कहता, ब्रदर तालु का वाइफ हो सेम होता है जंडी सिस्टर इन ला ओके सिस्टर इन ला सेम ए की के की चोरन फ्रेंड्स अंडे के की ये होता है चोरन डी के की ये होता थी ब्रदर इन ला होता थी इकड़ा अर्थ में ना ब्रदर इन ला चोरन फ्रेंड्स डायरेक्ट के चेपेस ना नहीं इनके फिर अंदर मैरिड कपल हूँ बी की से बी की सिस्टर है ना वो चु ये द मान क्या होता है रु बाउगर होता है कदा बाउगर एंड एंड ये ब्रदर नहीं ला ओके नो ये की एफ की रिलेशन चोटन एंड एंड एफ की ये होता है चोटन डी एफ की एफ एक रण दी ये एक रण दी सो ब्रिच चोटन डी मदर हो ना दी आह सॉरी बी की मदर हो फादर हो ओके बी फादर हो एंड एंड बी की ये होता है हस्बैंड हो कदा एंड एंड ये वाला अम्माई की बी अन्ना दे अम्माई या फिर क्या अम्माई वाला अम्माई मोगड़े होते डू बर्ते होते डू हैं सनिंला होते डू अवन का दें नहीं सो सनिंला या फिर क्या अन्ना दे सनिंला अरे दें ना अल्लू डू का दें नहीं अल्लू डू होते डू सो ए की वो की अंडे वो की ये ये रिलेशन चपण्डे वो एक � अर्थ है ना नहीं वो की ये आना दी अंकल आउटर डू अंकल एंड यार ये अंकल हो मैटरनल अंकल ओके इन द कंडे माता तरफ ना ब्रदर हो ओके माता तरफ ना ब्रदर का बटी मैटरनल अंकल अंडर यान की पी की संबंध में अच्छा पढ़ने यान की पी की अंडे यान इज व्हाट ऑफ पी अंडे पी की यान नो ये होता दी पी एकड़ों ग्रैंड मदर वाला सिस्टर हो ग्रैंड आंट ओके ग्रैंड आंट तो ग्रैंड आंट की ये ये होता थी ग्रैंड कजिन ओके ग्रैंड कजिन अन्ना दी आउट होती अरे तो इंद्र फ्रेंड्स ग्रैंड कजिन का नहीं ग्रैंड सनन कोड़ा आना चाहिए सो एक रा मनु ग्रैंड कजिन अन्नी आना चाहिए मार्ग अरे तो इंद्र फ्रेंड्स आई होप मी को इधर दवाई � मे फ्रेंड्स ही शेयर चाहिए फ्रेंड्स वालों को डर पिया पड़ते नहीं एंड प्रतिदिन नोट डाउन जस्ट कौन फ्रेंड्स इधी ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट ओके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन्स हो नेक्स्ट नीचे बनो प्रॉब्लम्स हो चोद दम ब्रेड रिलेशन लो प्रॉब्लम्स चूसी मे को क्लाइटी का मीडियम लेवल नीचे हाई